chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu bài 4 trong môn abnet cập nhật dữ liệu trong bài này mình sẽ trình bày một số vấn đề bao gồm cập nhật dữ liệu dùng parameter dùng store residue và cuối cùng là bài tập đầu tiên là cập nhật dữ liệu thì ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật dữ liệu thì đây là hai công việc hoàn toàn khác nhau lấy dữ liệu là chúng ta có được dữ liệu nhưng không làm thay đổi dữ liệu còn cập nhật dữ liệu là làm thay đổi dữ liệu cho nên nó có cách làm và cách tiếp cận khác nhau mình sẽ giới thiệu các bạn cách thêm dữ liệu xóa dữ liệu và xử dữ liệu như thế nào mở lại cái bài tập hôm trước ở bài hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách uh, kiểm tra đăng nhập À, lấy cái họ tên của người đăng nhập à, kiểm tra cái người đăng nhập thuộc cái quyền gì vân vân đó là những cái công việc gọi là lấy dữ liệu có thể theo một cái điều kiện nào đó bây giờ mình sẽ dẫn các bạn cách cập nhật thêm số số dữ liệu thì ở trong database của mình nó có hai bạn đã có hai bản là người dùng và quyền thì mình sẽ chọn một bản để mà thực hiện việc thêm số số dữ liệu vào bản đó ở đây mình chọn bản quyền đi rồi vậy thì mình sẽ tạo ra một cái trang gọi là quản lý quyền để mà test nó quản lý quyền trong Pay. Ok. Thì đầu tiên chúng ta nên làm công việc phụ trước là mình cần à, hiện ra danh sách các các quyền để mình có thể thấy được cái sự thay đổi khi mà thêm xóa sửa. Vậy thì mình đưa vào một cái click view. Rồi. Mình nên, mình sẽ viết một cái uh, phương thức để mà lấy hết danh sách các quyền lên đây chỉ là công việc phụ để mình xem thử cái sự thay đổi khi mà mình thêm số dữ liệu mình sẽ biết cái hàm lấy danh sách tới hết danh sách của quyền lên thì lấy hết như vậy thì nó trả về cho mình một cái đây là thay bồ nếu đây là thay bồ lấy danh sách quyền ở đây lấy hết tất cả cho nên không cần tham số gì cả cũng mở kết nối mở kết nối đóng kết nối tạo một cái bảng mở để mà chuẩn bị trả về để trả về sau đó thì trên và cái bảng đó rồi mình thực hiện công việc lấy à, để trên bạn trả về lấy dữ liệu thì cũng tạo ra một comment nhưng mà cái câu để mà lấy hết tất cả quyền là select sao from quyền còn tại sao phải select như thế này thì các bạn phải tự tìm bạn có thể là các bạn đã học rồi hoặc là có thể tự tìm hiểu những câu là SQL select quyền rồi mình thực thi ở đây mình thực mình, mình lấy hết tất cả các dòng chứ không có thực thi không có lấy một dòng đầu tiên trong kéo đầu tiên cho nên không có SQL killer mà là SQL reader nó sẽ trả về cho mình một SQL data reader
mình chỉ dùng cái bảng trở về đó mình lót thì công việc những cái lệnh như thế này mình đã hướng dẫn trong bài trước đó để mình có được cái dữ liệu còn trả về rồi ok mình test ngay khi mà cái trang được lót lên về mình viết trong bài lót mình đầu tiên mình cần tạo một cái đối tượng thuộc cái lớp data service này để mà gọi cho được gọi được cái hàm lấy danh sách quyền phải đi tên sơ việc db bằng new rồi mình nên viết trong cái lần đầu tiên mà trang web được đốt lên phải viết trong cái lần là là if import pass import pass bằng bằng phone mình sẽ lấy db à, lấy danh sách quyền nó sẽ trả về cho mình một data table và mình bỏ vô trong cái cái lưới là request.data sort sau đó data pi và cho nó hiện lên data pi rồi ok mình nên thêm mình phải nên thêm một cái link để mình chạy nó đây là quản lý quyền ok giờ mình test thử Ok, bây giờ nó đã hiện lên danh sách quyền Bây giờ mình sẽ um, Thực hiện cái việc thêm xóa sửa dữ liệu vào trong cái Cái bản quyền đó Bây giờ mình sẽ viết cái hàm mà thêm xóa sửa um, Bây giờ Public À, thêm xóa sửa mình sẽ trả về ở đây không phải là trả về dữ liệu mà trả về là được hay không thêm được hay không xóa được hay không sửa được hay không vân vân pull pull thêm thêm quyền sẽ viết một cái hàm gọi thêm quyền thì thêm quyền ấy, thì việc ở đây cái bản quyền nó có hai cột là mã và tên và cột mã này nó không tự động tăng cho nên mình phải thêm cả hai là mã và tên Vậy, à, cho nên cái lúc này mình nhận cái integer mã và string tên là những cái dữ liệu mà người dùng cần muốn muốn thêm sau đó mình cũng mở kết nối đóng kết nối tạo ra cái biến để chuẩn bị trả về là pool ví dụ như là ok đi và mình trả về ok đó tức là được cái không rồi mình cũng tạo ra một cái comment tạo ra comment rồi nhưng mà ở đây cái chỗ này sẽ không select mà phải thêm để thêm dữ liệu tức là mình sẽ dùng cái câu có thể các bạn đã học rồi hoặc các bạn nếu chưa học thì tự tìm hiểu Đó là cái câu insert into quyền này các bạn có thể test trước trong cái công cụ này để mà coi được cái mình đã viết đúng cái câu lệnh đó hay chưa mình chọn cái database là quản lý bán hàng sau đó viết cái lệnh là insert into into cái bảng là bản quyền chủ quyền value uhm, ở đây uh, bản quyền nó có hai quyền rồi quản trị và thành viên rồi 
bây giờ thêm là 3 ví dụ như là quyền uh, nhân viên ở đây có tiếng Việt cho nên mình phải có N mình test thử cái lời này đúng chưa ok đúng rồi rồi mình chuyển nó thành hàng ngang để mình copy vô trong cái code của mình rồi ở đây mình cần thay thế số 3 này cho cái mã mà người ta yêu cầu và cái nhân viên này thay cái tên người ta muốn vậy thì ở đây là cho đây là kết thúc cái chuỗi sau đó cộng cái biến mã cộng lại cái chuỗi này tương tự như vậy bỏ nhân viên này đi bằng cách kết thúc cái chuỗi này cộng cái biến tên và sau đó cộng lại cái chuỗi cộng lại cái chuỗi đây và mình đã tạo cái comment và đưa vào nó cái câu insert sau đó mình lại gọi comment sq ở đây mình không lấy dữ liệu cho nên mình không sq reader mình cũng không sq color vì sq color cũng là lấy dữ liệu là ô đầu tiên trong dòng đầu tiên vậy mình ở đây mình thực thi trong việc là thêm số dữ liệu vậy từ khi đó mình sẽ chọn là non query non query tức là không có truy vấn thì là tức là những câu thêm số sửa rồi vậy thì nó sẽ thực thi việc thêm số sửa và khi mà việc thêm xóa sửa không thành công trong những trường hợp như là bạn bạn thêm bạn thêm cái dòng dữ liệu cho bản quyền mà cái quyền đó nó đã có rồi ví dụ mình thêm cái hai là cái quyền mà nó đã có rồi cho nên cái việc thêm này không thành công phát sinh ra cái lỗi cho cái con lỗi là cái khó chính tức là không được có hai cái mã trùng nhau vậy thì đó là những cái lỗi mà thêm xóa sửa nó không không thành công thì lúc đó trong cái cái đoạn lệ này nó sẽ phát sinh ra một lỗi ngoại lệ exception và mình dựa vào cái lỗi ngoại lệ đó mình sẽ biết được là nó có lỗi hay không nó có phát sinh thì nó sẽ có lỗi vậy mình sẽ chai kết nó đưa cho đưa cái đoạn thằng này vào được cái nhóm chai okay. vậy nếu mà nó vượt qua cái lệnh đoạn này thì coi như là thành công và không nó nhảy vô khét tức là nó đã chất sinh ngoại lệ thì mình ok bằng phone à, và cuối cùng là mình return về cái ok đó ok mình đã viết xong cái hàm thêm Bây giờ mình test thử à, Thì mình sẽ insert vào một cái table Ở đây Test thầm thêm Cần nhận mã Cần người dùng đưa vào mã tên Vào trong hai cái text box Có cái nút Để mà thêm và mình có thể có, thể, có thể thêm cái thông báo là thêm được hay không rồi khi nhấn vô cái quá trình này đây là thêm để khi người dùng nhấn vô cái quá trình này mình sẽ gọi cái lệnh thêm đó là db chấm thêm cần đưa vào hai thông tin là mã và quyền mã và tên thì mã nằm trong cái test 1 đây cái test ra nhưng mà ở đây à, mã là integer cho nên mình vẫn cần chuyển đổi nó và thứ hai là cái tên là test box 2 cần thêm mã tên tiếp theo là mình à, khi mà nó thêm nó sẽ cho mình thông báo cho biết cho mình biết là thêm được hay không và mình tạo tạo cái bước biến để mình giữ cái thông báo đó kết quả là thêm được hay không 
Vậy nếu mà cái mình nhận được mà nó bằng bằng chung Thì bạn sẽ lấy cái label thông báo lỗi đó Chấm test nó bằng là gì? Thêm thành công Cái thông báo là thêm thành công Còn không thì thêm không thành công nhưng mình còn thiếu là khi mà thêm đã thành công rồi ấy, thì mình nên cập nhật lại để cho người ta thấy sự thay đổi và lúc đó mình gọi cái lệnh này gọi cái này xuống để nó cập nhật nhưng mà mất công quá mình phải copy lại ha những cái đoạn lệnh này mình được thực có thể thực thi nhiều lần mình để mình không mất công copy thì mình biến cái đoạn này thành một cái một cái phương thức một cái hàm ha bằng cách là mình chọn nó mình tạo mới đây là gọi là cập nhật lưới đi cập nhật lưới rồi thì mình chỉ cần gọi lại cái hàm cái cập nhật lưới đó nó đã phát sinh cho mình một cái phương thức Bây giờ mình test cái việc thêm Mình thêm mã 4 Ví dụ như ABC Thêm Bạn thấy là thêm thành công Và nó đã cập nhật lại 5 thêm thêm thành công và thêm không thành công khi mà bạn thêm cái mã đã tồn tại rồi và mình thêm tiếp năm đi thì là thêm không thành công hoặc là thêm 4 thêm không thành công ok tương tự như vậy mình làm tiếp cho cái việc xóa sửa vậy thì mình viết tiếp cái đoạn là đây thêm quyền số quyền sửa viền đầu tiên là xóa xóa thì mình không nhận tên không cần nhận tên mình chỉ cần nhận cái mã của cái dòng để cho biết là cái dòng nào còn xóa thôi không cần nhận tên với câu lệnh để xóa là update quyền update quyền ý xóa là là delete delete quyền delete quyền delete quyền tại cái mã là là cái mã người ta cần cái mã trên này đó là việc xóa sửa sửa thì bạn cũng bạn phải nhận hai thông tin thứ nhất là cái mã mã này cho biết là cái dòng nào bạn cần sửa bạn nhớ là không ai sửa mã cả mã thì mã đây là mã cũ thì không ai sửa mã cả nếu bạn sửa mã tức là mã là khó chính tức là bạn đã sửa mã tức là bạn đã tạo mới một cái 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 nhân cái quyền mới rồi cho nên mã mình đưa vào là cái mã đây mã cũ để chỉ ra cái dòng này còn cần sửa và những thông tin còn lại là dòng thông tin mới ở đây là sửa bạn đặt thông tin bạn đưa vào thông tin tên tức là cái dữ liệu cần sửa thì câu câu sửa sẽ là update quyền sau đó bạn sửa cái gì thì gọi là set set bạn sửa tên thì cái cột tên nó sẽ bằng nó bằng n một nháy sau đó cái tên sau đó tiếp theo cái chuỗi là tại cái sửa tên cho cái dòng có mã là thì đây là cái câu update update quyền xét cái tên 
là cái tên người ta cần tại cái mã là cái mã à, cái dòng mà cần sửa rồi thì những cái câu lời nốt đét hay là delete insert này thì bạn phải tự tìm hiểu hoặc là bạn có thể bạn đã học trên trường rồi sửa quyền đây là cái câu lên sửa rồi bây giờ mình sẽ test nó đầu tiên là xóa đưa vào cái mã còn xóa và cái bất tên là xóa rồi khi nhấn vào cái bất tên xóa này thì bạn sẽ tương tự như cái lệnh này gọi cái phương thức là xóa quyền phương thức này chỉ nhận một cái thông tin là mã là đủ mã cho biết cái dòng nào còn xóa mã nằm trong tới bậc ba mình thông báo lên xóa thành công xóa không thành công à, nếu như bạn không hiểu cái cái câu này thì bạn có thể test trong cái này là gì delete delete uh, quyền uh, que que mã ví dụ mình xóa cái mã bằng 4 bằng 5 đi rồi mình sẽ test ha thì ra xóa đây là cái câu mà mình để thêm hàng ngang và mình thay cái mã này bằng cái mã mình cần xóa tương tự như vậy cái câu update update quyền set dữ liệu mới set tên nó sẽ bằng gì đó có thể là cái này tiếng việt thì có n vào và tại tại cái mã là bằng ví dụ bốn chẳng hạn siêu nó và thành công thì cái coi như cái câu này hợp lệ thì mình sẽ để thành hàng ngang và mình sẽ cốp nó vào trong chỗ này ha update quyền xét cái tên bằng không tên tên này tại cái mã bằng như thế này ok bây giờ mình test trước cái hàm xóa khi ta nhấn xóa thì mình sẽ xóa và thông báo ở đây là level 3 để thông báo là xóa thành công hay không rồi mình chưa kéo label rồi ví dụ ở đây mình còn xóa cái bốn này đi thì mình đưa bốn vào xóa xóa thành công wow. mất số bốn ở đây lỗi xảy ra khi mà mình xóa số 1 hoặc số 2 thì hai cái có đã có hai người thuộc hai cái nhóm quyền này rồi cho nên nó không cho xóa đó là cái việc lỗi của thành chiếu khó ngoại không được xóa những cái dòng nào mà các bạn khác nó đang thành chiếu tới tức là bạn người dùng đang thành chiếu tới các bạn quyền này có đã có hai người thuộc hai quyền này cho nên cái hai quyền này không được xóa chỉ được xóa cái quyền này thôi quyền tại quyền này quyền mới tạo ra chưa có ai thuộc quyền đó cả thì ở đây hoài không xóa được ở đây mình chưa có sửa lại cái uh, chữ này là chữ xóa không thành công xóa không thành công ha xóa ba thì sẽ thành công tại vì mình ba này cũng vừa tạo ra mới tạo ra 
cho thành công ok bây giờ mình test cái hàm sữa cái chức năng sữa sữa thì cũng giống như thêm thôi cũng nhận mã tên nhưng ở đây mã ở đây là mã cũ và tên là tên mới thích bóc thích bóc button thông báo rồi đây là sửa xóa à, không đây là sửa rồi khi nhấn button sửa này thì cũng như cái những cái công việc lúc trước cũng gọi này nhưng đây là sửa quyền thì nó gần gần giống cái việc thêm bên cấp chỗ này và thêm vào tết bốc 4 tết bốc 5 cái mã cũ và cái tên mới thông báo là sửa sửa không thành công rồi ok tới thử à, mình nhầm cái level thông báo level thông báo của mình là 4 rồi vậy thì mình sẽ sửa số 2 tại số 2 chữ thành viên mình sẽ thử chữ thầy có thể chữ thành chữ khác người dùng sửa sự không thành công bây giờ mình xem thầy thử tại sao sửa không thành công sử quyền tế bốc 4 tế bốc 5 mình coi lại cái hàm sửa quyền update quyền xét tên bằng n à mình thiếu một dấu nháy ở cuối cùng này để kết thúc cái chữ tên này giống như thế như thế này thiếu một dấu nháy ở đây rồi mình sửa lại mình lưu tết lại Ok, mình sửa 2 Người dùng Rồi, sửa Sửa thành công Ok Rồi Chúng ta thực hiện xong cái việc thêm xóa sử dữ liệu Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu phần tiếp theo là Dùng parameter Thì dùng parameter là như thế nào Thì Bạn xem lại Cái việc thêm xóa sửa hoặc lấy dữ liệu của chúng ta thì à, Bạn thấy Có việc cộng chuỗi xảy ra Đây là việc cộng chuỗi Cộng cái chuỗi này với lại một cái biến này tức là khi người dùng nhập một cái thông tin gì đó thì mình sẽ cộng thông tin đó vào trong cái chuỗi này để mà tạo ra một cái câu select tương tự những câu như trong này lấy dữ liệu thêm xóa sửa tất cả đều cộng chuỗi lấy cái chuỗi này mà cộng vào trong cái chuỗi này là có chứ 
để mà tạo ra một cái chuỗi để mà thực thi thì uh, nó có sẽ có một cái lỗi xảy ra thì bạn sẽ coi như thế này ví dụ như mình uh, thực hiện cái cái câu này kiểm tra đăng nhập là select sau người dùng que tên đăng nhập và password ví dụ như là người dùng gõ thiên thần thiên thần it và cái pad là người dùng gõ là 123 thì nếu mình mình thực thi câu này thì mình sẽ có được cái thông tin mà mình cần là cái người đó nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra khi người dùng không gõ cái chữ thiên thần it hay một cái chữ gì đó mà gõ một cái đoạn chuỗi đặc biệt như thế này sẽ gọi là một nháy sau đó o sau đó một bằng một gạch gạch thì nếu bạn copy cái chuỗi này thay thế cho cái chuỗi thiên thần it thì bạn sẽ thấy như thế này cái một nháy đầu tiên nó sẽ kết thúc cái chuỗi này làm cho cái tên đăng nhập không có ý nghĩa nữa tức là tên đăng nhập chống và tức là nó kết thúc cái việc tên đăng nhập là như thế này sau đó một cái chữ o trong đây nó trở thành một cái toán tự so sánh với một bằng một vậy so sánh cái đoạn này với một bằng một thì luôn luôn đúng thì cái cả câu que này nó sẽ luôn luôn đúng và lúc đó nó dùng dấu gạch gạch này để mà bỏ những cái gạch gạch ở trong này là chú thích nhưng mà bỏ những cái đoạn lệnh sau này tức là cái đoạn lệnh từ đây cho đi không có ý nghĩa nữa và cái câu của mình là từ đây cho đây mà que que mà cái điều kiện này hợp với điều kiện hoàn toàn đúng thì que coi như hoàn toàn đúng và nếu mình thực thi cả câu này thì mình sẽ được có tất cả những cái dòng dữ liệu và khi đó nó sẽ vượt qua cái việc kiểm tra của mình mình có thể test thử Ok, mình sẽ test thử Mình sẽ đăng nhập Mình gõ là Một nháy O Một bằng một Gạch gạch Mình không cần gõ mật khẩu Đăng nhập Mình sẽ thấy là nó vẫn chào Cái quan trọng thoát tức là mình đã qua được cái việc kiểm tra đăng nhập cho nên cái điều này rất là nguy hiểm cho nên mình sẽ phải thì những cái đó nó gọi là lỗi SQL injection và mình sẽ dùng cái parameter để mà giải quyết công việc cái, cái lỗi đó thì tức là trong cái việc uh, thực thi những cái câu lệnh SQL thì bạn không nên cộng chuỗi Tại vì người ta sẽ lợi dụng cái điều đó để mà uh, Thay đổi cái các cách làm việc của cái câu select của bạn Cái câu SQL của bạn Vậy thì mình sẽ thay thế cái đoạn này Như thế này Mình sẽ không cộng chuỗi nữa Cộng cái biến những hai thông tin này xuống đây nữa Và mình sẽ đặt cái này thành một cái biến Một biến gì đó cái biến thì cái đó là, nó có sức uh, trong SQL là có A cộng Ví dụ đặt tên là tên đăng nhập Và ở đây mật khẩu cộng với một cái biến là mật khẩu Và mình cần dùng cái parameter để mình đưa hai cái thông tin vào trong đây Tức là mình không đưa trực tiếp, mình đưa thông qua một cái parameter Và mình dùng comment.parameter 
hoặc S Thứ nhất là cái thông tin cái biến mà bạn cần đưa vào Đây là tên đăng nhập Tên biến Thứ hai là cái thông tin tương ứng với tên biến đó Thì tức là bạn sẽ đưa cái username này vào trong cái cái biến tên đăng nhập này thì nó sẽ đưa cái cái dữ liệu của tên đăng nhập này vào trong chỗ này tương tự như vậy bạn add cái biến mật khẩu này giống như mình đưa một cách trung gian thôi pass ok Vậy là mình đã thay thế cái việc cộng chuỗi bằng cách dùng parameter để mà add hai thông tin này vào trong hai cái biến này và đưa hai cái biến này vào trong cái đoạn đó. Mình chạy lại. Rồi, ở đây mình đăng nhập gõ nếu người dùng có gõ là 1001 đăng nhập thì tên đăng nhập vào mật khẩu không đúng mình có thể test thử nó có vào đây hay không ok ha vậy chỉ khi nào người dùng gõ đúng thì nó mới vào cho chạy luôn Ok Chào Rồi Mình đã giới thiệu các bạn uh, Cái lỗi SQL Injection Injection và cách dùng parameter để khắc phục cái điều đó Tiếp theo là Store Residue Thì Store Residue là gì Thì nó Uhm, để ví dụ ví dụ khi bạn muốn uh, trong lập trình trong lập trình bạn muốn một cái đoạn lại nào đó bạn thấy nó lặp đi lặp lại nhiều lần bạn đỡ mất bạn phải uh, đỡ mất công viết thì bạn phải viết cho nó một cái một cái phương thức một cái hàm để mình gọi nó lại thôi và mình sẽ uh, gọi nó lại để mà uh, đỡ cái việc mất công viết và nó sẽ uh, mà không sửa vân vân ở đây cũng vậy ví dụ như là ở trong cái uh, việc quản lý quyền này có thể việc thêm xóa sửa quyền này có thể xảy ra một trang khác mình chỉ cần nên mình nên viết cái việc thêm quyền thành một cái một cái phương thức của một cái hàm để mình uh, gọi nó thôi và mình chuyển thông tin gì thì nó sẽ thực hiện theo cái thông tin đó thì thông tin đó thì ở trong cái những cái câu lệnh SQL cũng vậy Ở đây những cái câu lệnh SQL là Insert, Update, Delete Hoặc là Select gì đó Thì bạn muốn là Muốn là uh, Nó sẽ uh, Mình sẽ viết một lần thôi Sau đó mình chỉ cần gọi nó tên Mình chỉ đặt cho nó một cái tên Mình gọi nó thôi Thế mới có thể tiện trong việc Gọi mất công phải viết lại ha Vậy thì uh, Cái đó gọi là store studio ở trường hợp này ví dụ mình muốn viết cái câu select này thành một cái, một cái chức năng đặt cho nó một cái tên và chỉ cần truyền thông tin vào cho biết là người dùng muốn muốn uh, tên đăng nhập là gì và bắt buộc là gì ha hoặc là những cái câu ví dụ như là cái câu uh, có lấy họ tên này Bây giờ mình sẽ chọn câu lấy họ tên này Thì dựa vào username gì Mình sẽ lấy cái họ tên người đó ra Thì mình sẽ không có dùng Và mình sẽ đỡ Không phải viết lại những câu này và Mình sẽ viết store residue để mình lưu Mình sẽ lưu trữ lại nó Mình chỉ cần gọi nó thôi Vậy đây là cái câu mà mình Sẽ demo Câu như thế này Select họ tên từ người dùng que tên đăng nhập bằng ví dụ như là tên đăng nhập bằng điện thoại hay gì thì 
thế này mình sẽ biến cái câu này thành một cái cái hàm một cái chức năng mình chỉ cần gọi cái tên nó thôi thì mình sẽ tạo bằng cách là gọi cái lệnh create pro tức là viết tắt của residue và cái tên cái tên của cái 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 cái, cái chức năng này là ví dụ như lấy lấy họ tên từ họ tên đi và mình cần đưa cái thông tin là tên đăng nhập là gì tức là giống như cái tham số của một cái hàm thôi đặt đặt tên một cái biến tức là tên đăng nhập và cái biến đó mình nói nó nó là cái kiểu cái liệu của nó là pha cha năm mươi tại vì cái thông tin tên đăng nhập là pha cha năm mươi sau đó bạn gọi is và bên trong nó là một cái câu mà bạn cần muốn và gâu ở đây cái chỗ thiên thần IT này thì tùy vào người dùng đưa cái gì mình sẽ à, lại nhận cái đó thì ở đây sẽ là A cộng đưa cái biến này xuống rồi đây là một cách để mình tạo ra một cái store residue để mà lưu trữ cái câu cái câu select như thế này cái chức năng như thế này để mình không mất công phải viết lại lần thứ hai thứ ba vân vân mình chỉ cần gọi cái tên và truyền cái tham số vào thôi thì bạn sẽ thấy khi mà người ta muốn gọi nó thì người ta sẽ gọi SQ cái tên của cái giống như một cái phương thức đó và cái tham số mà bạn cần tìm ví dụ ở đây mình gọi là ABC thực thi à mình chưa có tạo mình phải tạo cái đã mình sẽ gọi cái lệnh này để mình tạo Ok tạo thành công rồi mình sẽ gọi nó thì nó ra những đi tèo hoặc là bạn gọi là thiên thần IT thì nó ra nghĩa quan trọng đó là một cái đó đây là một cái store studio nó như một cái tên hàm và chuyển tham số vào thì nó thực thi những cái đoạn lời mà bạn đã viết bây giờ giả sử như mình đã có một cái store studio này trong cái hệ quản trị cái dữ liệu trong cái database của mình thì mình à, cần gọi cho được nó ra vậy mình sẽ thay thế cái chỗ này bằng cách việc gọi một store residue vậy thì cái việc lấy họ tên này mình sẽ không không nhận một cái chuỗi này nữa vậy thay vào đó mình sẽ đưa vào cái tên của store still ở đây là cái tên và tiếp theo là cái store still này nó cần nhận một tham số đó chính là cái parameter mình đã nói ở phần trước ha. vậy mình dùng cái comment chấm parameter chấm s tên của cái biến Vậy tên của biến mình đã, đã định nghĩa ở đây là cái nó có tên là tên đăng nhập Phải đưa vào cái tên đăng nhập Sau đó dữ liệu mà cần đưa vào cái biến đó Tức là cái đoạn dữ liệu ngay đây thì Tức là cái dữ liệu ở trên này Đó là cách mình gọi story still Nhưng mà còn một điều nữa là Nó có thể nó sẽ, nó sẽ không hiểu nó sẽ không hiểu là bạn muốn đưa chỗ này vào là tên store studio hoặc là cái chuỗi select nó không hiểu nó mặc định nó sẽ hiểu cái chỗ bạn đưa vào là những câu select insert update chứ không phải là nó không phải là một cái tên của một store studio cho nên bạn cần muốn muốn cho nó hiểu như thế thì bạn cần nói cho nó biết là cái comment thai cái kiểu thực thi là bằng comment thai store studio mặc định nó là test thì mình không nói gì thì nó là test vì ở đây mình dùng store studio mình chỉ ra đó là store studio để nó thực thi cái lệnh đó bây giờ mình test thử đăng nhập mình gõ thiên thần IT 123 
Ok, thì hiện giờ nó vẫn chào được những cái trọng à, Bạn có thể test thử coi nó có vô được đây hay không Lấy được họ tên ha à, Ta đã vô được đây Lấy được họ tên và chào người đó Ok, cách đó là cái cách mình dùng Store Residue trong cái để mà thay thế cho cái việc phải viết những cái câu select những câu đó có sẵn trong một store studio rồi ok cuối cùng là bài tập bài tập thì mình cần các bạn tạo một cái trang đăng ký cho cái cái như cái ví dụ cái bài tập từ trước đến giờ thì bạn sẽ thêm một cái trang đăng ký đăng ký tức là thực hiện công việc insert và thay đổi mật khẩu bạn sẽ thực hiện một cái chức năng là thay đổi mật khẩu tức là mình sẽ test cái chức năng là update và bạn nhớ là mình bạn sẽ không được cộng chuỗi và phải phải dùng phải dùng parameter không được cộng chuỗi và bạn phải uh, thay thế lại cái việc cái kiểm tra đăng nhập cho cái việc uh, dùng store thì tiêu phải, phải tạo ra một store thì tiêu và phải cho cái việc kiểm tra đăng nhập của bạn ok kết thúc